ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பேச போகிறோம் நீங்கள் பயாலஜி குரூப் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்க போகுது மெடிக்கல் ஃபீல்டில் எந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் விச் மீன் நீட்டை யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீட் எக்ஸாம் இல்லாமல் நீட் ஸ்கோர் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஃபீல்டில் போகலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கெரியர் ரிலேட்டடான டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கூகுள் ஃபார்மை மறக்காமல் ஃபில் பண்ணிவிடுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய விஷயத்த பேசி ஆகணும் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடுவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இருக்கு செல்ஃப் ஃபினான்சிங் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பேஸ் பண்ணி போகக்கூடிய ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்கு அதாவது மைனாரிட்டி காலேஜஸ் இருக்கு நான் மைனாரிட்டி காலேஜஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட காலேஜஸ் வந்து நம்மளுடைய மெடிக்கல் ஃபீல்டு ரிலேட்டடாக இருக்கு இந்த காலேஜ் லிஸ்ட் எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொன்றா உங்களுக்காக நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து ஸ்டேட்டியும் வி வில் டிஸ்கஸ் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது அந்த காலேஜ் எங்கே இருக்கு இது எல்லாத்தையும் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதில் வந்து குறிப்பாக நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம பேசும்போது நம்மளுடைய டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் இந்த எம்பிபிஎஸ் அப்படின்றது வந்து நீட்டுக்கு வரக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு அட்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எம்பிபிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் சீட்டு நம்மளுடைய இந்தியாவில் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு லட்ச ஒரு லட்சத்தி அஞ்சாயிரம் சீட்டு கிட்ட கம்ப்ளீட் பர்ஃபெக்ட் டேட்டாஸ் வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து சொல்ல போகிறோம் ஸோ எம்பிபிஎஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்ரி மெடிக்கல் ஃபீல்டு இந்த இந்த எம்பிபிஎஸ் ஆகட்டும் ஆயுர்வேதா ஆகட்டும் நேச்சுரோபதி ஆகட்டும் யுனானி ஆகட்டும் சித்தா ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித் இன்டர்ன்ஷிப் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜஸ் எல்லாமே இருக்குது கவுன்சிலிங்கில் வரக்கூடிய காலேஜஸும் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இந்த காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் அந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பட் வந் நமக்கு ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து கவுன்சிலிங் மூலியமாகவும் முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் மூலியமாகவும் நமக்கு வந்து சீட்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் பேசிக் ஸ்கோர் வந்து கட்டாயம் தேவைப்படுது ஸோ அந்த வகையில் நம்மளுடைய நீட் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும் அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்டு என்ன அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் தான் ஸோ இதில் வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் மெடிசன் பேச்சுலர் ஆஃப் சர்ஜரி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த ஒரு டாக்டரேட் ஃபீல்டு போனாலும் சரி விச் மீன் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் யுனானி சித்த ஆயுர்வேதா எந்த ஃபீல்டு போனாலும் சரி கம்பல்சரி நீங்கள் பிஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் படித்தே ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுடைய ஸ்கோப் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும் ரைட் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யா அஃப்கோர்ஸ் இதை பிகமிங் அ டாக்டர் ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன் இல்லை ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கலாம் ரெண்டாவது இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிடிஎஸ் அதாவது டென்டல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பிகம் அ டென்டிஸ்ட் தான் இவங்களுடைய முக்கியமான ஒரு ரோலாக இருக்க போகுது ஓரல் சர்ஜரி ஆர்த்தோடோன்டிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பெஷலைஸ்டு திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேதா ஸோ ஆயுர்வேதாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நமக்கு வரப்போகுது ஸோ இதுலேயும் எம்டி வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோபதி ஸோ ஹோமியோபதி அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது இதுலேயுமே நமக்கு பிஜி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு சார் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் சார் எனக்கு நீட் இல்லாத மாதிரி அடுத்து என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்றதை நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் க கவலைப்படாதீங்க யுனானி அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மட்டும்தான் இல்லை இது நம்ம ஹைலைட்டில் நம்ம நோட் பண்ணணும் யுனானியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ் மட்டும்தான் இருக்குது ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கிடையாது தமிழ்நாடுல அடுத்து ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தா மெடிசன் டாக்டர் மோஸ்ட்லி இன் தமிழ்நாடுல தான் இது வந்து அவைலபிள் பெரும்பாலும் வெளியே நம்ம ட்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து பாசிபிலிட்டி கம்மி தான் ஸோ தமிழ்நாடுல தான் மோஸ்டாகவே இந்த சித்தா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் அதாவது மெடிக்கல்
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில காலேஜஸில் நீட் பேஸ் பண்ணியிருக்கும் ஒரு சில காலேஜ் அவங்களுடைய ஓன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கும் ஒரு சில காலேஜில் அவங்களுடைய டுவெல்த் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி பேராமெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் வரக்கூடியது தான் ஸோ அதில் நம்ம ரொம்ப ஹைலைட்டடாக பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா பிபிடி அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அப்படி நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ ட்ரீட்ஸ் ஃபிசிக்கல் இன்ஜுரிஸ் ஃபிசியோதெரபி ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஓடி ஸோ பிஓடின்னு சொல்லும்போது பேச்சுலர் ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி இது வந்து டிசேபிள்டு பீப்புளுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது அதாவது சிமிலர் டு ஃபிசியோதெரப்பி மாதிரி தான் பட் டிசபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு வந்து இவங்க பிஓடி இவங்க வந்து அவங்களுடைய ஓன் பிளேஸில் போயிட்டு அவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அடுத்து பிஎஸ்சி ஸ்பீச் தெரப்பி அண்ட் ஆடியாலஜி ஸோ அதாவது காது கேட்க முடியாம விச் மீன் கேட்க முடியாமல் வாய் பேச முடியாமல் இருக்கக்கூடிய சைல்டோ இல்லை சடனாக ஒரு எதனா ஸ்ட்ரோக் ஆகிறதோ அவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீச் தெரப்பி வந்து கொடுப்பாங்க அதில் வந்து இந்த ஸ்பீச் தெரப்பி அண்ட் ஆடியாலஜி வந்து பிளேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்சி மெடிக்கல் லேப் டெக்னிஷியன் எம்எல்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ லேப் டெக்னிஷியன் ஒர்க்ஸ் இன் பேத்தாலஜி லேப்ஸ் இல்லையா லேப் டெக்னிஷன் அந்த பிளட் கலெக்ட் பண்ணுறது அதனுடைய சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறது ஸோ அதெல்லாம் யூ ஹவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் அதுக்கப்புறம் ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி ஸோ எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேனர் எம்ஆர்ஐ இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு இருக்குது இல்லையா ஸ்லைஸ் பண்ணுவாங்க சிடி ஸ்கேன் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி வந்து இருக்குது ஈவன் இதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெறும் யூஜியோடு நிறுத்தாமல் பிஜி பண்ணும்போது உங்களுடைய ஸ்கோப் நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து ஆப்டோமெட்ரி ஐ விஷன் அண்ட் ஐ கேர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை நம்ம ஆப்டோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லி பிஎஸ்சியில் வரக்கூடியது அடுத்து ஃபார்மசி அண்ட் ட்ரக் டெவலப்மெண்ட் பி ஃபார்ம் பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசி பிகம் அ ஃபார்மசிஸ்ட் டி ஃபார்ம் டிப்ளமா இன் ஃபார்மசி ஷார்ட்டர் வேர்ஷன் ஆஃப் பி ஃபார்ம் அடுத்து பிஎஸ்சி கிளினிக்கல் ரிசர்ச் ஒர்க் அண்ட் ட்ரக் ட்ரெயில்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்முடைய மெடிசன் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் இது ஸோ ஃபார்மசி எல்லாமே அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வி ஹவ் நர்சிங் அண்ட் பேஷண்ட்ஸ் கேர் ரைட் பேஷண்ட் கேர் ஸோ நர்சிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கு டாக்டரை விட அதிகமான பேஷண்ட் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் அப்படின்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இவங்க தான் ஸோ ஹைலைட்டடான ஒரு 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 பொசிஷன் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் பிஎஸ்சி நர்சிங் பிகம் ரெஜிஸ்டர்டு நர்ஸ் அதாவது ஆர்என் ஸோ ஜிஎன்எம் ஜென்ரல் நர்சிங் அண்ட் மிட் மிட் ஃப்ரை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டர் நர்சிங் டிப்ளமோ அதுக்கப்புறம் ஏஎன்எம் ஆக்சிலரி நர்சிங் அதாவது பேசிக் நர்சிங் கேர் ட்ரைனிங் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பிஎஸ்சி நர்சிங் வந்து கொஞ்சம் ஹைலி ரெக்கமெண்டட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க நர்சிங் எல்லாம் நமக்கு தனியாக பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் வந்து விச் மீன் கவுன்சிலிங் வந்து நடக்கும் வெட்னரி இந்த வெட்னரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து தமிழ்நாடுல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கட்டாயம் நீட் தேவை கிடையாது அதர் ஸ்டேட் பீப்புள் நம்மளுடைய தமிழ்நாடுல வந்து வெட்னரி கோர்சஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீட் ஸ்கோர் வந்து தேவைப்படும் ஆனால் தமிழ்நாடுலேயே படித்து தமிழ்நாடுலேயே எனக்கு வெட்னரி காலேஜில் சீட்டு வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நீட் கட்டாயம் தேவை கிடையாது பிஎஸ்சி அதாவது பிபிஎஸ்சி அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் வெட்னரி சயின்ஸ் அண்ட் அந்த அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் இருக்கேன் இல்லையா எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு இரநூறு மீட்டர் தான் அந்த வெட்னரி காலேஜ் வந்து இருக்குது ஹெட் தமிழ்நாடுக்கு யூனிவர்சிட்டி அங்கே தான் இருக்குது ஸோ பிஎஸ்சி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் டைரிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்னொன்று பயோ டெக்னாலஜி ஸோ ஜெனடிக் ரிசர்ச் அண்ட் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ பயோ டெக்னாலஜியும் சரி பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கும் சரி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயாலஜி எடுக்கிறவங்க வந்து நீட்டில் நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடியாத பட்சத்தில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க ஈவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நர்சிங்கும் கூட தான் ஸோ பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி ஸ்டடி பாக்டீரியா வைரஸஸ் அண்ட் டிசீசஸ் பிஎஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரி மெடிசன் மெடிக்கல் லேப் ரிசர்ச் அப்புறம் பிஎஸ்சி ஜெனட்டிக்ஸ் ஸ்டடி ஜெனட்டிக் டிசீசஸ் அண்ட் ஜீன் தெரப்பி ஸோ இதை வந்து பார்த்தி
போலீஸ் கிரிமினாலஜி சைட்லலாம் நம்ம போனோம்போது இந்த ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா நம்ம படிக்கணுன்றதை தாண்டி என்ன படித்தா நமக்கு ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்குன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சு தான் படிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அண்ட் தென் கரியர் பாத் வித் அவுட் வித் அவுட் நீட் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா பிஎஸ்சி நர்சிங் ஃபிசியோதெரப்பி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லேப் டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் ஆப்டோமெட்ரி பி ஃபார்ம் பிஎஸ்சி பயோ டெக்னாலஜி அண்ட் தென் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸு ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ண போகிறீங்க விச் கரியர் இன்ட்ரெஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ ஸோ உங்களுக்கு இது ரொம்ப எது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத மறக்காமல் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் தஸ் வித் அ ஸ்மைல்